Lo que ha sucedido esta madrugada de domingo en Cefas es la expresión más del fracaso nuevamente del sistema carcelario en el país. Un sistema de fracaso prácticamente articulado, muy bien pensado, es decir, intencional, porque en definitiva no ha existido la voluntad de poder establecer mejores condiciones para los privados de libertad. Le reafirmo lo siguiente, esto sucedido en, al interior de Cefas es la expresión que la corrupción continúa siendo el factor más importante de control en las cárceles y que el control interno en consecuencia lo tienen los privados de libertad, es decir, no se ha rescatado la gobernabilidad a lo interior de las cárceles a pesar de esta comisión interventora presidida por los militares. ¿Hasta cuándo el Estado va a dejar de improvisar y atender con seriedad este tema de los centros penitenciarios, abogado? Al Estado no le interesa realmente darle una respuesta fundamental al sistema carcelario porque sigue siendo un nido del cual se nutre para actividades criminales desde dentro de las cárceles y para mantener el control también de algunos sectores que están influenciados y tienen una relación muy fuerte entre el crimen común, pandilleril y el Estado. Es decir, lo que le quiero afirmar acá es que el gobierno de la república tiene pactos con maras y pandillas y que eso también se traslada al sistema carcelario y ahí se establece una comunión entre ambos. Por lo tanto, no existe una intención de control. Claro, hay muchos que en la reyerta se van y que no tienen nada que ver en un conflicto entre maras, pandillas o cualquier otra actividad delictiva, sino que es producto de esa irresponsabilidad del Estado y de esa ambición corrupta que el Estado tiene al interno del sistema carcelario. ¿Podrían venir demandas hacia el Estado? Porque... Poco, nada, está la Junta Interventora. Se han establecido múltiples denuncias ante la Comisión Interamericana, otras han tenido el resultado de trasladarse a la Corte Interamericana, donde ya se convierte en una demanda. Sin embargo, el Estado hace eh, oídos sordos a las resoluciones de la Corte Interamericana, a las recomendaciones de la Corte y además también a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que en algún momento podría tener entonces el Estado de Honduras, que podrían existir algunas acciones penales internacionales en, directamente en contra de los responsables del sistema penal penitenciario para deducir responsabilidades personales, porque aquí a lo interno no se hace un proceso de seguimiento de responsabilidades de los funcionarios a lo interno del país. Un fracaso Perfecto, más de este gobierno bien, considerando que delegó bien, esta bien, función bien, de cuidar bien, los centros penitenciarios bien, a los militares bien, bien, Es que parte de la estrategia que el gobierno ha tenido es el control del sistema carcelario y no darle una respuesta al sistema carcelario, sino más bien mantener el control a lo interno. Entonces en ese sentido creo que el control militar que tenemos presente ahí le denota más que los militares que que se llenan la boca de tener respuesta a los asuntos eh, prioritarios de la seguridad interna, son un fracaso, son un, una farsa y además están en componenda con el crimen común y organizado. Entonces no les podemos pedir a ellos que mejoren un sistema del cual ellos mismos se nutren como sanguijuelas. Y en esta oportunidad no podrán responsabilizar de que los familiares o lo, de los privados de libertad son los que generan las armas para que estas situaciones se den, porque hace más de dos meses están suspendidas las visitas. Ese es un elemento importante resaltar. En la reyerta de este fin de semana, el reporte que tenemos es que se ejecutaron acciones con armas de fuego. La pregunta, de nuevo, es de dónde vienen las armas y los privados de libertad supuestamente no pueden tener ningún arma. Entonces, se vuelve al elemento que hemos señalado durante muchísimo tiempo y que seguiremos señalando porque no se le da respuesta, y es que el crimen organizado, el crimen común que tiene sus tentáculos dentro de las cárceles son los que facilitan que vayan entrando las armas a lo interno. Significa una responsabilidad directa de fuerzas armadas, de de, eh, de custodios al interno del sistema carcelario y también de la parte administrativa del Estado.